வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோரில் ஷோரில் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையுமே புதுசா ரிலீஸ் ஆன படங்களை பத்தி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அந்த டீம் மெம்பர்ஸ் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு வந்திருக்க படம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் இது ரொம்ப பழைய படம் ஆச்சு அம்மா அந்த படத்தை பத்தி நீ என்ன சொல்ல போற அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க ரிலீஸ் ஆக போது வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இந்த கேள்வி வந்துட்டு எல்லாருமே உங்களை கேட்டிருப்பாங்க இந்த கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் வைக்கும் போது வந்து ஆரம்பிச்ச கேள்வியா இருக்கும் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் எப்படி இப்படிப்பட்ட டைட்டில் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க ஆல்ரெடி பயங்கர சென்சேஷனான ஒரு புக் அதை தாண்டி ஒரு படம் இந்த படத்துக்கும் அந்த ஒரு கதைக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமான்ற கேள்வி தான் எல்லாருமே முன் வச்ச ஒரு கேள்வியா இருக்கும் எதனால அந்த டைட்டில் வச்சிருக்கீங்க நீங்க இல்ல அதுதான் இப்போ அந்த கேள்வி நிறைய வந்துச்சு ஸோ இப்போ நீங்க சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் டைட்டில் வச்சிருக்கீங்க ஜெயகாந்தன் சரோட நாவல் ஒரு பாத் பிரேக்கிங்கான நாவல் வந்து நீங்க அந்த டைட்டில் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுமான்னு இதோட பெட்டர் ஆப்டான ஒரு டைட்டில் இருக்குமா அப்படின்றது வந்து அந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஏன்னா இந்த படம் வந்து நிறைய மனிதர்கள் சம்பந்தப்பட்ட படம் ஓகே அண்ட் தென் உங்க எல்லாரையும் பார்த்தோம்னா என் மனசுல டக்குனு உதயமான ஒரு கேள்வி நம்மளால ஒரு இன்டர்வியூல இத்தனை பேரை வச்சு சமாளிக்க முடியலையே எல்லாருக்கும் கேமரா அங்கெல்லாம் செட் பண்றதுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கே எப்படி நீங்க சமாளிச்சீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் フィルム டைரக்டர் எப்படி சமாளிச்சீங்க அத பத்தி சொல்லுங்க இல்லை என்டையர் என்னோடய என்டையர் கோ டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் ஆர்டிஸ்டோட சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் நம்ம படம் பண்ணும்போது ஒரு டேரக்டருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அந்த டீம் எஃபர்ட் தான் ஸோ இது என்டையராக ஒரு டீம் எஃபர்ட் தான் ஸோ இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க நமக்கு நம்ம நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதே விஷயம் அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க ஏன்னா படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு இந்த கேரக்டரை ரொம்ப ரொம்ப ட்ரூவாக கனெக்ட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி நிறைய டிஸ்கஷனோட பண்ணப்பட்டது அண்ட் எல்லாருமே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாங்க ஃப்ரம் த மொமெண்ட் இல்லை இது எல்லாருமே ஏன்னா அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான பீப்புள் இருக்கும்போது அந்த அந்த பெரிய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் கிடையவே கிடையாது அண்ட் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் நம்ம கூட இருக்கும்போது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான பீப்புள் இருக்கும்போது நம்மளோட ஒர்க் ஒன்றும் ஈஸியாக ஆக்கப்படுது ஸோ யா ஓகே ஃபேன் நான் எப்படி சமாளிச்சுங்கன்னு கேட்டேனா அவர் அப்படியே அஃபிஷியலாக என்னென்ன சொல்லணுமோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டார் நான் கேட்ட ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்ததுலேருந்து யாராவது ஒருத்தர் யாரையாவது ஒருத்தர் கலாச்சிட்டே இருக்கீங்க பயங்கர ஃபன் ஃபில்டாக போகுது அப்படின்றப்போ கண்டிப்பாக செட்டில் மாறி மாறி ஒருத்தர் கால ஒருத்தர் வாரிட்டே தான் இருந்திருப்பீங்க அப்போ ஆஸ் அ டேரக்டர் நீங்களும் சிரிச்சிருப்பீங்க டக்குன்னு மைக்கில் ஒரு வெறி வேறு ஒரு முகத்தை காமிச்சிங்களா இல்லை இதே மாதிரி ரொம்ப குட்டி பையனாக அப்படியே சமத்து பையனாக இருந்துட்டீங்களா இல்லை ஆக்சுவலாக ஷூட்டில் வந்து சென்னாரி என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் தான் நாங்கள் ஷூட் போகும்போது இந்த ஃபன் ஜோன் இருக்கும் பட் அது என்றைக்குமே செட்டில் வந்து டோட்லி அந்த அந்த சீனுக்கான அந்த மூட் என்னவோ அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அவங்க உள்ளே வரும்போதே அந்த ஜோனில் தான் இருந்தாங்க ஸோ அது ப்ராப்ளம் இல்லை முடிச்சுட்டு எல்லாருமே ஆப்வியஸ்லி ஃபன் தான் அன்றைக்கி ஷூட் நல்லா போச்சா எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருப்போம் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் அந்த அன்றைக்கி ஷூட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பட் ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணும்போது இது பண்ணும்போது என்டையராக அந்த சீனை பற்றியோ இல்லாட்டி அப்போ நம்ம என்ன மொமெண்ட் இருக்குமோ அதை ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் இது இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி இம்ப்ரைஸ் பண்ணலாமா வேறு ஏதாச்சும் அவங்க சைட்லேருந்து வர ஃபீட்பேக்ஸ் இது தான் போச்சு தெரிய <laughs> 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 நாங்கள் ஆக்சுவலி இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பேசியிருந்தோம் அது இல்லாமல் இன்னொரு புது ஸ்கிரிப்ட் தான் அவர் கொடுத்தார் படித்தோன்னே ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நான் எதுவுமே யோசிக்கல வேற ஆக்டர்ஸ் யார் நடிக்கிறாங்க யார் கேமரா எதுவுமே எனக்கு மைண்டில் இல்லை ஸ்கிரிப்ட் சூப்பராக இருக்குது எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ படித்தோன்னே நான் வேறு எதுவுமே யோசிக்கல பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னது ஸோ முக்கிய காரணம் அது ஸ்கிரிப்ட் தான் ஸ்கிரிப்டில் எழுதுனது இன்னொரு காரணம் டைலாக்ஸ் அது மணிகண்டன் எழுதியிருக்காரு ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே மணிகண்டன் சார் நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டில் எப்படி வந்தீங்கன்னு கேட்டால் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் டீ கடையில் இருந்தால் டாபிக் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஃபேன் பேஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அது உங்களுக்கு புரியுதா உங்களோட வாய்ஸ்க்காக நிறைய கேர்ள்ஸ் அப்படி பயங்க என்ன வாய்ஸ் பாவ இருக்குது உங்கள் டைலாகை தாண்டி வாய்ஸ்க்குன்னு ஒரு பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது அப்படியே ரொம்ப ஆச்சரியக்குறி தெரியுது முகத்தில் நீங்கள் சொல்கிற தகவல் புதுசாக தான
இப்போ நானு அப்புறம் பிரவீனும் வந்து நானும் பிரவீனும் வந்து முன்னாடியில் ஒரு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கிளாஸ்மேட்ஸ் நானும் பிரவீனும் அப்புறம் அசோக் சார் வந்து நான் அவருடைய முதல் வில்லா படத்தில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக வேலை பார்த்துருக்கேன் அப்போத்துலேருந்து அவர் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி ஒரு கதை வந்து என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு அந்த கதை வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது அது வந்து எல்லாருக்கும் ஃபிட்டின் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது இந்தந்த ரோல்ஸ்க்கு வந்து கரெக்டான உள்ளே வர்றதுக்கு நீங்கள் அந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஓகே இந்த முகம் இந்த ஆள் இந்த இவனோட பாடி லாங்குவேஜ் இவனோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சரியா இருக்கும் அப்படின்றதுனால இதுக்குள்ளே வர முடியும் அடுத்தபடியாக அபி சார் ஆக்சுவலி அபின்னு சொல்றதோட தமிழக நாட்டின் அக்வா மேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கெட்டப்பு தான் இருக்கீங்க இது அடுத்த படத்துக்கான கெட்டப்பா ஏங்க நீங்க வேற இல்ல கெட்டப்பன்லாம் இல்ல சும்மா இது ஆல்ரெடி யாரா சொல்லிருக்காங்க உங்க கிட்ட இன்னைக்கு அப்பதான் உருவாயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு மூணு பேர் சொல்லிட்டாங்க ம் அடுத்த கெட்டப் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஹாலிவுட் தான் ஓ ஓகே ஃபைன் நான் நினைச்சது ஒரு ரீமேக் பண்ண போறாங்க போல இருக்கு தண்ணீர் மனிதன் தமிழ் டப் பண்ணலாம் டப் ஓகே ஃபைன் சார் ஓகே நிறையே <laughs> 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 பட் எனக்கு நரேட் பண்ண விதம் த வே ஹி வாஸ் ஆர்கனைஸ்ட் யார் யாருக்கு என்னென்ன இது எல்லாமே எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறோமோ இல்லையோ இவர் கூட எப்படியாவது ஒர்க் பண்ணிடணும் ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான் மைண்டில் இருந்துச்சு அண்ட் என் கேரக்டருமே இட் ஹேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெயிட் ஸோ ஓகே நம்ம அது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரேதான் <laughs> 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 ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது விஷால் வந்து எங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தான் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இருக்குது அப்போ வந்து கேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருந்தது அப்புறம் லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி கேரக்டர்ஸ் நிறையா ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ அப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ் அக்பர் சார் அண்ட் ரியா மேம் ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த மாதிரி கதை கேட்குறதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அங்கே போயிட்டு விஷால் நரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் த்ரூ ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்போது வந்து ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷனில் நான் மணி விஷால் மூணு பேருமே ஒரே டைமில் தான் வந்து அவங்க வீட்டிலே உட்காந்து தான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவரும் சொன்னார் நான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டே கேட்டேன் அது வேறு விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே தான் போச்சு ஸோ வந்து அந்த கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு விஷாலுக்கு தான் ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் அவங்க எப்படி இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்தாங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் ரத்விகா பொதுவா உங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்கறனாலே எங்க அம்மாவும் சரி எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கவங்களும் சரி நம்ம வீட்டு பொண்ணு பா ஏதோ அது மாதிரியான கேரக்டர் தான் அந்த பொண்ணு பண்ணிருக்க போது நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்க போறாங்க அப்படின்றது தான் பட் இந்த படத்தோட ட்ரைலர் பார்க்கும் ஒரு சொபஸ்டிகேட்டடான ஒரு மருமகள் கேரக்டர் நீங்க பண்ணிருப்பீங்களோ அந்த மாதிரி எங்க இன்ஸ்டிங்ல தோணுது என்ன கேரக்டர் பண்ணிருக்கீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க எப்படி வந்தீங்க விஷாலோட நரேஷன் தான் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் விஷால் கால் பண்ணோடனே நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அதில் ஒரு ரோல் இருக்குது என்னோடய கேரக்டர் நேம் வந்து கயல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ரோல் தான் நான் இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு ரோல் தான் கேட்கும்போதே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்த நெரேஷன்லேயே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது சரி நம்ம பண்ணலாம் ஒரு கன்வின்சிங்காக இருந்தது எனக்கும் ரொம்ப நான் பிடிச்சி பண்ண ஒரு கேரக்டர் அண்ட் படத்துலேயும் வந்து இது வரைக்கும் நிறைய இன்டென்ஸாக ரொம்ப எமோஷ்னலாக நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த படத்தில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருந்தது எனக்கு ஓகே டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் அந்த மேம் உங்ககிட்ட கேட்கணுன்னா நீங்கள் ப்ராஜெக்டில் எப்படி வந்தீங்கன்றதோட ப்ராஜெக்ட் உங்கள் கைக்கு எப்படி வந்துச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறோம் நீங்கள் தான் ப்ரொடியூசர் கம் ஆக்ட்ரஸாகவும் நடிச்சிருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க எப்படி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட் கிக் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எப்போவுமே நம்ம ஸ்கிரிப்ட் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி மீட் பண்ணலான்னு சொல்லி விஷாலை மீட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஆன்லைன் தான் கேட்டோம் ஆன்லைன் கேட்கும் போது திருப்பி ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் கேட்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் அப்போவே வந்துருச்சு நீங்கள் அப்போவே சொல்லுங்கள் ஃபுல் ஸ்கிரிப்டே சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டோம் ஃபுல்லாக ஒரு நரேட் பண்ணி முடிக்கும் போது ஸ்கிரிப்ட் கண்டிப்பாக இந்த படம் நம்ம ப
அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆடிஷன்லாம் போனதுக்கப்புறம் இந்த கேரக்டர் நான் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணாங்க டைரக்டர் ஃபீல் பண்ணாங்க எங்கிட்டயும் சொன்னாங்க ஸோ எனக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலி நான் பண்ணது மலருங்கிற ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் நான் ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும் போதே எனக்கு அது ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு அந்த ஒரு கேரக்டர் ஸோ எனக்கு பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படி தான் நான் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்தேன் ஓகே எல்லாரும் ப்ராஜெக்ட்ல வந்த கதையே ரொம்ப லெந்தியான கதையா போயிடுச்சு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஏழு பேருக்குமே ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குன்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் 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 அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதை தாண்டி வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோரியை நீங்க உருவாக்கும் போதும் சரி உருவான பிறகும் சரி உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள இந்த கேரக்டர் லைட்டை நம்ம கூட கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு இல்லை நம்ம அடிக்கடி பாக்குற கேரக்டர் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு கதாநாயகனோட கேரக்டர் உங்க கூட ரிலேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு நீங்க நினைப்பீங்க எல்லா கேரக்டர்ஸுமே தான் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே தான் எப்பவுமே நம்ம ஒரு கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது அது நம்ம கிட்டே ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுற்றி இருக்கிற உலகம் நம்ம படிக்கிற புத்தகங்கள் பார்க்குற படங்கள் இது இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கும் பட் இதில் எல்லாரோட கேரக்டர்ஸுமே என்னோட ஷேட்ஸ் இருக்கும் எஸ்பெஷலி அந்த நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக இருந்தால் தான் இருக்கும் ஸோ யா என்கிட்ட இருந்து தான் முக்கால்வாசி எடுத்தது அண்ட் அகெயின் நம்ம மீட் பண்ணுற ஆட்கள் நம்ம சந்திக்கிற மக்கள் அண்டு இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்குற கேரக்டர்ஸாக தான் இருப்போம் அப்பா நம்ம வீட்டில் அப்பாவாக இருக்கலாம் தம்பி அக்கா தங்கச்சி கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஸோ யா ஓகே ஃபேன் ஏதோ ஒரு கேரக்டர் ஏதோ ஒரு வகையில் இன்ஸ்பயர் ஆகுனது தான் படத்தில் கொண்டு வர முடியும்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்னு எடுத்துக்கிட்டா டேரக்டர் பயங்கர அவர் தான் கேப்டனாக இருப்பார் எல்லாமே ஓகே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கீனாக இருப்பாங்க நான் இதுதான் ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருக்கேன் எனக்கு இது மாதிரியான ஆக்டிங் தேவை அப்படின்றதுக்காக நிறைய பேர் நடிச்சு காட்டுவாங்கன்னு கூட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது மாதிரி ஒரு நடிச்சுலாம் காட்டியிருக்காரா நிறைய நடிச்சு காட்டியிருக்காரு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காப்ல பிளஸ் ரொம்ப கிளியராக இருந்தாப்ல எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படிங்கிறதுல அதுதான் ஹெல்ப்ஃபுல் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அது வந்து இப்போ அப்போ வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் அப்போ நம்மளால் வந்து ஈஸி எதை பிக் பண்ணுறதுன்றதுக்கு உண்டான ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் பட் அவன் வந்து ரொம்ப கிளியர் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் எனக்கு இது தான் ஸ்டார்ட்டு இது தான் மிடில் இது தான் எண்டு இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாப்பில் அந்த அந்த கைடன்ஸ் தான் வந்து எங்களுக்கு இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அதுதான் டேரக்ஷன் அந்த வழியில் போங்க அப்படிங்கிறாரு ஓகே அவர் சொல்கிற வழி அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க யாராவது எத்தனை டேக் போதுப்பா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா இருக்குல்ல அதிக டேக் போடு போச்சுன்னு ஃபீல் பண்ண ஆர்டிஸ்ட் யாராவது இருக்கீங்களா இல்லை எனக்குமிக்கலாம் <laughs> 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 அது நல்லா இருக்கு அது வச்சுக்கோங்க அது நல்லா வேண்டாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இவருக்கு இருக்கு அவருக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால நீங்க முக்காவாசி வந்து எல்லாருமே ரொம்ப வெல் ப்ரிப்பேர்டா இருந்தாங்க நாங்க முன்னாடி ரீடிங் செஷன்ஸ் நிறைய போச்சு ஸோ எங்களுக்குள்ளே டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லாருமே அவங்க அவங்க கேரக்டர்ஸ் படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அந்த கேரக்டர் என்னவா கன்சீவ் பண்ணாங்க அவங்க என்ன விதத்தில் அந்த கேரக்டர் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களே கேட்பாங்க நீங்கள் என்னவா யோசிச்சிங்க நான் இப்படி யோசித்தேன் இந்த கேரக்டர் நீங்கள் எப்படி அனலைஸ் பண்ணிங்க ஸோ அங்கே ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்துச்சு எல்லாருக்கிட்டையுமே ஸோ அதனால் டேக்ஸ் அப்படிலாம் இல்லை தேவர் வெரி ஷார்ட் நம்ம நம்ம ஒரு ஷூட்டுக்கு வரும்போது இந்த சீன்ஸ் தான் பண்ணுறோம்னு தெரிஞ்சு அந்த டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும் அவ அவங்களே வருவாங்க அந்த அந்த ஃபீட்பேக் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணுவோம் மெஜாரிட்டி வந்து பட் மேபி சில இடத்துல ரொம்ப பர்டிகுலர் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு நடித்து காட்டுற ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்திருக்கும் பட் அதர்வைஸ் ஜென்ரலாக பிகாஸ் தேர் ஆக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்க டியூட்டி ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஐ பிலீவ் இன் தட் நம்மளோட டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் நம்மளோட கோ ஸ்டார்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டார்ஸ் வந்து ஒரு நம்ம ஆக்டர்ஸை வி ஹாவ் டு நோ தே தே நோ தேர் ஜாப் நம்ம வந்து அந்த ட்ரஸ்ட் நம்ம கொடுத்துட்டாலே போதும் தே இல் கிவ் தேர் ஒர்க் ஸோ யா அண்ட் தென் எப்பயுமே ஒரு படம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எல்லா இன்டர்வியூலுமே ஆஸ் ஆங்கராக கேட்கணும் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி 
ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யூ மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த லவ் பாயிண்ட் ஆஃப் எப்படி போச்சு இல்லைங்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படி ரொமான்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ரொமான்ஸ்லாம் நான் அந்த ரேஞ்சுக்குலாம் இல்லை அது ஒரு சும்மா ஒரு மாண்டேஜ் சாங் அது மாதிரி கேட்குறேன் நான் இல்லை ஒவ்வொரு கேரக்டருமே அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த கேரக்டருக்கு உண்டான ஒரு விஷயம் அங்கே இருந்துச்சு ஸோ அதை பார்த்து நம்ம ஐயோ இது நமக்கு இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரியே இல்லை எல்லா கேரக்டர்ஸுமே அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கும்போது நம்ம கேரக்டர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க நீங்கள் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு பட் ஒர்க் பண்ணும்போது சரி நாங்கள் ரீடிங் செக்ஷன்லேயே வந்து நாங்கள் வந்து அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பயங்கரமாக ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டோம் அதுவும் பிரவீன் வந்து எப்பவுமே வந்து எப்ப கேட்டாலும் அந்த டைலாக் சொல்லிடுவார் அந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருப்பாங்க நானே நான் அதாவது என்னோட லீட் டைலாக் வரைக்கும் அவர் வந்து கரெக்டா நீங்க இது சொல்லி முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க அதை சொல்லி முடிக்கும் போது நான் இதை இருப்பேன் இது என்ன டைலாக் இது உங்க டைலாக் எனக்கேங்க <laughs> work out ஆச்சுன்னு சொல்லணும் ஓகே தட்ஸ் வாட் அவங்க பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தான் நல்லா work out ஆச்சுன்னு சொல்லி எவ்வளவு போல்டா சொல்லிருக்காங்க நீங்க எல்லாரும் நல்லா பண்ணிருக்காங்க நீங்க ப்ரொデューசரா யார் விட்டு கொடுக்க முடியல நல்லா பண்ணிருக்காங்க எனக்கு அசோக் அசோக் சொல்வாரு நீங்க காலர் வேற தூக்கி விட்டீங்க மைக் சொல்லுங்க அசோக் சொல்லுங்க எனக்கு நாசர் சார் கூட நல்லா ஏன்னா நாங்க தான் ரீடிங் செஷன் பண்ணுவோம் எனக்கு விஷால் கோ அப்படி சொல்லுவீங்களா இல்லங்க இல்ல சீ கல்பினேஷன் ஆஃப் நிறைய ஆக்டர்ஸ் இந்த படத்துல ரொமான்ஸ் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஹெவி ட்ராமா அதிகமாக இருக்கிற படம் இது ஸோ எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே உள்ள கெமிஸ்ட்ரி சூப்பராக கிடையாது நீங்களே பார்க்குறீங்கள லைக் எஸ் ஒரு நல்ல பஞ்ச் இது ரொம்ப எப்பயுமே அமையாது அப்படி ஸோ எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே செம்ம கெமிஸ்ட்ரி டீம் மெம்பர்ஸும் சரி டைரக்டர் கேமராமேன் காஸ்டியூம் ரெண்டு பிரியாஸ் அவங்களுமே ஏடி மாதிரி வேலை செஞ்சாங்க ஸோ நான் இது அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் இது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் அந்த எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் ஒரு சிங்கிள் நல்லா படம் வரணும் அப்படின்னு ஒரு இதுக்கு மட்டுமே எல்லாருமே வேலை செஞ்சாங்க ஏன்னா அவங்கள அந்த வேலையை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாருமே அவுட் ஆஃப் தேவே போய் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் ஸோ அதனால தான் இப்போ படம் நல்லா வந்திருக்குன்னு ஒரு காரணம்னா எல்லாருமே ஒரே விஷயத்தை நோக்கி போகணும் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி இஸ் பிட்வீன் எல்லாது ஆக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை டெக்னீஷியன்ஸ் குரூ ப்ரொடியூசர்ஸ் இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ஓகே ஒட்டு மொத்தமா எல்லாருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி ஓக் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க பாட்டு எப்படி உருவாச்சு அப்படின்ற கேள்வி ஜென்ரலா டேரக்டர் கிட்ட கேட்போம் இதை தாண்டி ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்மே பர்சனல் ஃபேவரட் இருக்கும்ல அப்படி யார் கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பர்சனல் ஃபேவரட் உங்க கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேம் சொல்லுங்க உங்களோட பர்சனல் ஃபேவரட் சாங் என்ன யார் விடியல் தான் அந்த சாங் தனு சார் பாடியிருக்காங்க அந்த சாங் கேட்கும் போதே இப்படியே ஏதோ ஒரு ஃபீல் இருக்கும் உள்ள அதான் என்னோட ஃபேவரட் Okay, and then you know the favorite? Because same, I'll tell you what I'm going to say. That song is very good. And there's another montage. All artists come to me. That's what I'm going to say. Okay, and then Praveen, what's your favorite? Actually, I'll tell you what I'm going to say. But who's your favorite? Because I'm going to say, 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 ஒருத்தாங்க <laughs> 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 அவருக்குமே ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆச்சு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது இப்போ ரதன் சார் மியூசிக் டைரக்டர் வந்து அகெயின் எனக்கு அவர் ரொம்ப நாளாக தெரியும் ஸோ நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அவர்கிட்டேருந்துன்றது அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக எனக்கு மேக்ஸிமம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸாக இல்லாமல் இது தான் அப்படின்னு சொல்லி சில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வியூ பேசும்லாம் வந்து நாங்கள் பேசிகிட்டே இருந்தோம் அப்படியே அது டக்குன்னு அமைஞ்சிச்சு ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு பர்சனலி எல்லா சாங்ஸுமே பிடிக்கும் ஸோ அதில் மாற்றம் எதுவும் இல்லை 
வணக்கம் <laughs> 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 டிஸ்க்ளைமர் நாங்க போட்டுக்குறோம் சார் ஆனா நல்லா இருந்துச்சுனா அதுக்கான ஒரு அப்ரிசியேஷனும் கண்டிப்பா இருக்குல சார் உனக்காகவே பார் சிறுமேக கூடு திறக்கும் உனக்காகவே தொழில் தீண்ட காடு பிறக்கும் உனக்காகவே பேரொழியது கார்னியலினை ஓர் நிலையிலும் நீட்க கேட்கவில்லை பார் எதிரிலே பார் அழைக்கிது நீ வெறி தேடும் நீயும் இன்றில்லை ஓர் விரல் ஓர் குரல் தேற்றிட தோன்றலாம் நாளை நம் பாதையில் மாற்றங்கள் காணலாம் அதிகமாக <laughs> 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 லைக் கதை ப்ரொடக்ஷன் அக்செப்ட் பண்ணி நிறையா டிஸ்கஷன்ஸ் போகும்போது அந்த கேரக்டர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்துமே கேட்டாங்க நாசர் சார் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் எனக்கு அவங்க சைட்லேயும் அந்த சஜஷன் வந்து எனக்கு எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிடுச்சு சார் கிட்ட வந்து லைன் அண்ட் ஸ்டோரி சொல்லி அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அவர் அப்படியே என்ன ஒரு மாதிரி பார்த்தார் பரவாயில்ல நல்ல கதையாக தான் இருக்குது அப்படின்னாரு அதே வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஹாப்பினஸ் கொடுத்துச்சு அண்ட் அகெயின் இவ்வளோ வருஷம் இருந்தாலுமே அதுக்கான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் அவங்க பண்ணுறதில் இருக்குல்ல ஐ திங்க் தட்ஸ் வை தேர் அவங்க வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து அவங்களோட ஒர்க்கில் வந்து தேர் லாஸ்டிங் அண்ட் அது எப்படி சஸ்டெயின் ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சொல்லுவாங்க இந்த லாஞ்சிட்டிவிட்டி சொல்லுவாங்க அது வந்து நாசர் சார்லாம் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒர்க் போட்டார் இப்போ இந்த 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 கேரக்டரை நான் எப்படியோ ப்ளே பண்ணும் என்னவா கன்சீவ் பண்ணணும் அவர் கேட்பார் எப்படி சார் நடித்து காட்டுவீங்களா சார் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கிடையாது சார் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ ஹீ பாட் இன் லாட் ஆஃப் நுவான்சஸ் அவர் நிறையா நுவான்சஸ் கிரியேட் பண்ணி பண்ணும்போது இட் வாஸ் மோர் லைக் All I have to say, sir, okay, sir. Romba happy are you. Yeah, it was a great experience. And then K.S. Ravi Kumar, sir. Gentle Avi, he has a terror look. He has a terror look. He has a shooting spot. He has a terror look. He has a terror look. That's the director point of view. After that, he has a compliment. He has a cut. He has a cut. He has a cut. So, he has a cut. He has a cut. He has a cut. He has a cut. Actually, the compliment you have to say, I think that's a big deal. That's a big deal. That's a big deal. Actually, the compliment you have to say, I think that's a big deal. That's a big deal. Especially, coming from K.S. Ravi Kumar, sir. who's who's a huge director and a legend so and the compliment vandu romba sandoshama irundichu ravi kumar sir me vandu na kadha narrate panna avar ketaaru parala pa different ah irukku na pandren abdinara again or or nalla happiness irundichu sir paakumbo or bayam obviously ellarkume irukum but ana adu vandu therla and the and the vibe yaarume kudukave illa nee avanga vandu enna dominate pannuma and aspect la illa i think ena avangalukku theriyum லைக் என்ன ஏதுன்றது ஸோ ரவிக்குமார் சார்லாம் வந்து அகேன் உள்ள வரும்போதே இட் வாஸ் வெரி கூல் வெரி சில்ட் அவுட் சார் கேப்பர் என்ன பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் சார் இதுதான் சார் அப்படின்னு சொல்லுவேன் போச்சு இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்துச்சு ரவிக்குமார் சாரோட ஷூட் பண்ணதே ரொம்ப ஜாலியாக போ ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணார் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் யா ஓகே அண்ட் தென் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு அசோக் செல்வன் கிட்டே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்குள்ள ஒரு கதை ஓடும் இதுவாக தான் இருக்குமோ இந்த கேரக்டர் இப்படி பண்ணுறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தோணுது மேல் டாமினன்ஸ் இல்லை மேல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் பெண்களை பிரிஞ்சிக்கிற மாதிரி ஒரு கதையாக இருக்குமோ அப்படின்றது எங்கள் மைண்டில் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஓடின ஒரு கதையாக இருக்குது இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகிட்ட பிறகு நிறைய பேர் பார்த்து வேறு வி
உங்களோட கேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சா ஜென்ரலாக எப்படிப்பட்ட ஒரு எவால்வ் ஆகிற ஒரு மேல் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் நிறையா கனெக்ட் ஆச்சு படிக்கும்போது விஜய்ங்கிற கேரக்டர் நான் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அதிகமாக மற்றவங்கள பற்றி யோசிச்சு ரொம்ப அதிகமாக யோசித்து அவங்களுக்காகவே அவங்களுக்கு கூட டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிற ஒரு ஆளாக தான் நான் பார்த்தேன் எனக்கு நிறையா விஷயங்கள் கனெக்ட் ஆச்சு அந்த விஷயம் ஏன்னா நான் சம்டைம்ஸ் அதை பண்ணுவேன் மற்றவங்களுக்கு வந்து அது ஓகேவா இல்லை உங்களுக்கு தான் கரெக்ட் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஸோ எனக்கு இந்த படம் அந்த வகையில் வந்து எனக்குமே அது வந்து ஒரு டேக்கவே வந்தது அந்த ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் டாமினா இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆள் தான் பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மேல் ஃபீமேல் அப்படி இல்லை இது பேசிக்காக மனிதர்கள் பற்றி பேசுகிற படம் தான் அது அந்த ஜெண்டராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணமான எனக்கு அப்படி நாங்கள் அந்த அந்த ஆங்கிள் போல் மனிதர்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆங்கிள் தான் இருக்குது இதுக்கு மேலே நான் சொன்ன கதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் இல்லை வந்ததுல இருந்து யாருமே அப்படி ஒரு விஷயத்த சம்பவம் நடக்கிற மாதிரி அடிச்சு கூட கேட்பாங்க ஒரு விஷயத்தில் இல்லை ஆனால் இங்கே வந்த ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் என்னென்னா ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸுமே ரொம்ப நல்லா ஷெட் ஆகிருக்கு ரொம்ப நல்லா எழுதப்பட்டிருக்குன்ற ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஆக்சு அது ஆக்சுவலாக எழுதப்படணும் பேசிக்லி பட் அது நிறைய பேர் எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க அது வந்து ரித்விகா மேம் பிளே பண்ண கயல் கேரக்டராக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ரியா மேம் பிளே பண்ண மலர் கேரக்டராக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அவங்க அஞ்சு குரியன் பிளே பண்ண ரித்து கேரக்டராக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸுமே ரொம்ப கிளியராக இருந்தாங்க லைக் அந்த அந்த கிராஃப் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்றது வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது வந்து எல்லாருமே ரொம்ப பாசிட்டிவாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது ஒரு நல்ல இன்னொன்று என்ன ஐ கேன் கேரண்டினா இப்போ ஏதோ ஒரு கேரக்டரோட பார்க்குறவங்க வந்து ஒன்று இல்லை ரெண்டு மூணு கேரக்டரோட கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க கனெக்ட் ஆகிடும் ஏதோ ஒரு விஷயம் ஆமாம் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எங்கள் அண்ணன் அக்கா யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஸோ ரொம்ப காமனான சாதாரண மக்களோட கதை தான் இது ஸோ நான் படி ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது எனக்கு எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சு மணி பண்ண கேரக்டர் கரெக்ட் ஆச்சு இவங்க இவங்க பண்ண கேரக்டர் எல்லாமே எனக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் கனெக்ட் ஆகிட்டே இருந்தது ஸோ ரொம்ப யதார்த்தமான சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் மாதிரி மனிதர்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற போகிறோம் இப்போ டைட்டில் பற்றி பேசும்போது சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் உங்களோட கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தோன்ற மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் அதே உங்களோட கேரக்டர் பற்றி பேசும்போது ட்ரைலர் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தோணுச்சு நானாக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்துருமா நிம்மதியாக தூங்க முடியுதான்றது வந்துட்டு ஜென்ரலாக எல்லாருமே வீட்டில் சொல்லக்கூடிய ஒரு டைலாக் இருக்கும் மேல் ஃபீமேல்ன்றதை தாண்டி இப்போ நானுமே எங்கள் வீட்டுக்கு போனால் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டென்ஷன் வெளில காட்டுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேரக்டருக்கும் உங்களுக்கு அதை ரிலேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கா இல்லைனா கேரக்டர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு தோன்ற மாதிரி விஷயமா இருந்துச்சா அதுக்கு ரெண்டும் தான் ரிலேட் ஆனதுனால தான் அதை மாற்றிக்கணும்னு தோணுச்சு ஒன்று ஏன்னா இது வந்து பொதுவாக ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரேட் தான் எனக்கு எப்படின்னா நான் வந்து நிறைய வந்து அதை யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் எனக்கு வந்து இந்த இந்த படத்தில் இருந்த அந்த ட்ரேட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏதோ அசிஃப் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன் பட் இந்த இந்த படம் அதுக்கு பெரிய லெவலில் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஏன்னா இந்த கேரக்டரில் வந்து அதை நடிக்கும் போகும்போதில் நம்ம வந்து அதை எலாபரேட்டாக அது கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சது அந்த கேரக்டருக்கும் ஆஸ் அ பர்சனா நானும் ரெண்டும் ரெண்டு பேரும் பெரிய உரையாடல் நடந்தது அண்ட் தென் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போக 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 அந்த கேரக்டருக்கு உணர்ற சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட எனக்கே அப்படி தான் ஆக்சுவலாக நம்ம இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம லைஃப் நிஜமாகவே நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்றது எனக்குமே அது பெரிய உணர்தல் தரணும் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னால் வந்து அந்த கேரக்டர் கூட ரிலேட் பண்ணவும் முடிஞ்சது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அந்த விஷயத்த கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு தோணுச்சு ஓகே ஃபேன் அண்ட் தென் மேம் உங்களோட கேரக்டர் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா வந்துட்டு ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கர் ஒரு கியூட்டான ஒரு ஒய்ஃப் வந்துட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட ஒரு அட்டென்ஷன் கேட்குற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு இது எல்லாமே என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது என்ன தோணுச்சு இல்லை இதெல்லாம் நம்மளும் ஆஸ் அ பர்சனாக மாற்றிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு தோன்ற மாதிரி கேரக்டராக ஆக்சுவலி வந்து இது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கேரக்டர் கிடையாது லவ்வர்ஸ் தான் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே வந்து சின்ன வயசில் ஒன்றா படித்து ஒரே காலேஜில் படித்து ஒன்றா ஒரே இடத்துல ஒர்க் பண்ணுற கேரக்டர் இதில் வந்து மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை எனக்கு ரொ எனக்கு கிட்டத்தட்ட நான் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் ரொம்ப கேரிங்கான ஒரு பர்சன் வீட்லேயா இருக்கட்டும் லவ்வர் கிட்டியாக இருக்கட்டும் அவங்க அப்பா கிட்டியா மாமனார் கிட்டியா
இதை நீ மாற்றிக்கணும் அப்படின்றத வந்து கொஞ்சம் அதட்டலாகவும் சில இடத்துல கொஞ்சம் கைண்டாகவும் சொல்லக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் அது நிஜமாக வந்து எனக்கு அந்த ரிவ்யூஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி எழுதுறாங்க இந்த கையல் கேரக்டர் பற்றி மென்ஷன் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அண்ட் நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் கூட ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் என்னோட கேரக்டர் அமைதியா இருக்கீங்க நான் கேட்கவே மாட்டேன் என் என்ன ஒரு அவமானம் வந்து எனக்கு தேவையில்ல உங்க கேரக்டர் பத்தி சொல்லுங்க சார் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க என்னோட கேரக்டர் வந்து இப்போ நம்ம லைஃப்ல ஒரு சில விஷயம்லாம் தான் ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ணா தான் நம்ம வந்து பெரிய விஷயம் நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஸோ அது இல்லை லைஃப் அப்படின்ற விஷயத்தை புரிய வைக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரொம்ப கைண்டாக கேட்பாங்க ஒரு <laughs> 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 Just show me, no? Wow. 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 But பட் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணி போனதுலேருந்து அந்த கேரக்டரே கொஞ்சம் லேட் பேக்காக கொஞ்சம் பட் கொஞ்சம் ஓவர் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் எனக்கு அதில் என்ன ரிலேட்டபிள்னா நான் என் விஷயத்தில் கரெக்டாக தான் இருக்கேன் அது வந்து மைன்யூட்டான விஷயமாக இருக்கும் ஓகே பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு பட் அது வந்து பேக் சைடில் பார்க்கும்போது அது பெருசாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த விஷயம் வந்துட்டு ரிலேட்டபிளாக இருந்துச்சு ஓகே நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கு மேபி அது ஈஸியாக இருக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு இவ்வளோ தானேப்பா அப்படின்னு யோசிச்சு போயிடலாம் பட் அது வந்து பின்னாடி ஒரு ஒரு ஸ்பாட் ஆஃப் த மூமெண்ட்டில் எடுக்கிற டிசிஷன் அது எப்படி போய் எந்த இதில் முடியுறதுன்றது வந்துட்டு ரியலைஸ் பண்ண வச்ச ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு ஸோ ஃபன்னான விஷயம் யாரையாவது காலை வர்ற மாதிரியான விஷயம் ஏதாவது நடந்திருக்கா இங்கே இருக்கவங்க ஏதாவது கலாய்க்கிற மாதிரியான கண்டென்ட் ஏதாவது நீங்கள் டக்குன்னு அவரை திரும்பி பார்க்குறீங்க எப்படி திரும்ப தயவு செஞ்சு சொல்லிடாத ஒரு கொரோனா வந்து தான் எல்லாத்தையும் கலாய்த்த மாதிரி ஏன்னா அது முதல் நாள் வரைக்கும் இத்தனோண்டு ரூம்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு திடீர்னு பார்த்தா ஆளை காணும் எங்கன்னு கேட்டா கொரோனா வந்து இவருக்கு ஷூட்டே கிடையாது அங்கேருந்து வர வச்சு காஸ்டியூமோட வந்து கரோனா வந்து கூட்டு போனாங்க அப்புறம் வந்து நாங்க எல்லாம் ஒரு ரூம்ல இருந்து பேசிட்டே இருந்த போது என்னன்னு தெரியல ஜுரம் வர மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா அதனால என்ன காலையில கூட டெஸ்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் எல்லாம் மானிட்டர்ல இப்படி எல்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம் அப்பவும் சொல்றாப்ல யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு மட்டும் பாசிட்டிவா இருக்கணுமா அப்படின்னா அதெல்லாம் சும்மா சாதாரண வைரல் ஃபீவரா இருக்கா நீ வேற அப்படி சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாக்குறேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சங்கர்னு ஒருத்தர் அப்படின்னு கூப்பிட்டான் என்னவா இருக்கணும்னா எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ரைட்டு எதுவாக தான் இருக்குன்னு சொன்னோடனே அப்படியே நான் பொறுமையா எந்திரிச்சு வெளியே அப்புறம் என்னன்னு பார்த்தேன் என் சைட்ல இருந்து திடீர்னு ஈவினிங் பார்த்தா டேரக்டர் காணும் நாளையில இருந்து நாளையில வந்து <laughs> 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 கமெண்ட் அடிக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே வந்து அவர் தான் பண்ணார் ஏதோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ரவிக்குமார் சார் ஒரு நாலு கேரக்டர் இருக்குன்னா நாலு பேருக்குமே ஒவ்வொரு வேற வேற டோன் இருக்கும் அந்த டோன் தெரியணும்னா வந்துட்டு ஆஸ் அ டேரக்டர் உங்களுக்கு மட்டும் தோன்றது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கேமராமேன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க ஒரு எடிட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும் போது எப்படி இருந்துச்சு அவங்க ஏதாவது இன்புட்ஸ் கொடுத்தாங்களா இல்ல கண்டிப்பா சோ கேமராமேன் மெயேந்திரன் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பேசணும் சோ மெய் கிட்ட வந்து நான் 
ஸ்கிரிப்ட் அமைச்சிட்டு அவர் கேடிங்கிற கருப்புதுரைன்னு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தார் எனக்கு அவரோட ஒர்க் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ நான் ஸ்கிரிப்ட்டு கொடுத்துட்டு படிச்சுட்டு சொல்லுங்கள் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுட்டு இல்லை விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ அவர் நான் ஒரு செட் ஆஃப் அப்ரோச் யோசிச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு செட் ஆஃப் அப்ரோச்சோட வந்தார் ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஃப்ரேம்ஸ் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுற விஷயமா இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு கேரக்டர் நம்ம எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஏன் அதை பண்ணுறோம் எதுக்காக பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து ஆர்ட் டைரக்டரோட மனோஜ் ஸோ மனோஜோட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் ஒரு 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 பேக்ட்ராப் ஆஃப் லைஃப்லேருந்து வராங்க அதில் ஏதாச்சும் நம்ம அந்த ரியலிஸ்டிக்காக எவ்வளோ க்ரியேட் பண்ண முடியும் பட் அதையும் தாண்டி ஏஸ் தட்டிக்கில் அதை ஒரு விஷயம் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே சொன்ன மாதிரி ஒரு கலர் டோன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அந்த டிஸ்கஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு ப்ரீ ப்ரோடக்ட் ஆர்ட் டைரக்டர் மனோஜாக இருக்கட்டும் காஸ்ட்யூம் டிசைனர்ஸ் அவங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரியா அண்ட் ப்ரியாக இருக்கட்டும் இவங்க மூணு பேருமே வந்து டியூரிங் ப்ரொடக்ஷன் தேர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் ரொம்ப அவங்களோட சைடு அந்த இன்புட்ஸும் அவங்க கோஆப்ரேட் பண்ண விதமாக இருக்கட்டும் அண்ட் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ வி ஆல் பீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் குவாய்ட் சம் டைம் ஸோ அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எடிட்டர் எடிட் பொறுத்த வரைக்கும் பிரசனா ஜிகே ஒரு ரொம்ப ஆக்சுவலி எங்களோட டெக்னீஷியன் சைடில் அவர் தான் மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நினைக்கிறேன் அவர் தான் மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடிட்டர் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் அதன் ஸோ பிரசன்னாவோட ஒர்க் பண்ணும்போது அவரோட பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா அவர் பேசிக்லி லைன் மட்டும் தான் கேட்டார் அவர் நானும் அவரும் பல வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அவர் கேட்டார் ஓகே விஷயம் நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவருக்கு என்னென்னா அந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எடிட்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் அந்த படத்தை இன்னவா அப்ரோச் பண்ணுறாருன்னு அவர்கிட்டே நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் எடிட்டிங் ப்ராசஸ் போது மியூசிக் டைரக்டர் ரதன் அவரோட ஒரு அகேன் ஸோ ஒவ்வொரு சாங்குமே நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரி தான் ஆடியன்ஸ் கிட்ட நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்கு இந்த இந்த படத்துல நீங்க இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் தியேட்டருக்கு வாங்க நிச்சயம் உங்களை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது ஆஸ் அ ஆக்டரா நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்கும் பேர்ல இருக்கும் போது சில நேர்கள் சில மனிதர்கள் நம்ம எல்லாரும் ரிலேட் ஆகுற இது உங்களோட கதைனே சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த கொரோனா டைம் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு அந்த டைம்ல ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்குற ஒரு ஹோப்பை பற்றி பேசுகிற ரொம்ப யதார்த்தமான வெல் மேட் நல்ல ஸ்கிரிப்டோடு இருக்கிற ஒரு படம் நல்ல பர்ஃபார்மன்சஸ் இருக்கிற என்னையும் சேர்த்து சொல்லிக்கிறேன் பட் எல்லாம் நல்ல ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் நல்ல மியூசிக் எல்லாமே இருக்கிற ஒரு ஹோல்சமான ஒரு ஃபிலிம் ரொம்ப ரேராக தான் எப்போயாவது அமையும் ஒரு ஹோல்சமான ஃபிலிம் ரொம்ப ஹாப்பி ஃபிலிம் தான் ஹாப்பினால் ரொம்ப அப்படி கலகலகல இல்லை ஒரு சின்ன ஸ்மைலோ இல்லை உங்கள் ஹார்ட் சிரிக்குன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் எண்டில் ஸோ ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கிற ஒரு படம் ஓகே ஃபேன் அண்ட் தென் ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷயமான வார்க்கு இந்த படம் மூலிமா அந்த படத்தை தேட்டரில் வந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த விஷயம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டு த ஆடியன்ஸ் ஜென்ரலாக இப்போ வந்து ரொம்ப இந்த இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை சொல்கிறேன் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப நம்ம சக மனிதர்களை தள்ளி வைக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கும் பட் சக மனிதர்கள் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு பேசுகிற படம் அப்புறம் ஒரு இந்த இந்த படத்தினுடைய வாம்த் வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 குளிரில் வந்து இல்லை ஒரு ஒரு குளிர்காலத்தில் வந்து எப்படி ஒரு பான்ஃபயர் மாதிரியான ஒரு ஒரு வாம்த்தை வந்து இந்த படம் தழுவோம் அப்படின்றதுல பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு ஃபீல் குட் ஃபில்மாக இருக்கும் ஃபீல் குட் ஃபில்ம் தாண்டி சிந்திக்க வைக்கும் நிறைய ஓகே நம்ம அவங்களுக்கு கேரக்டர்ஸ் பார்த்து அவங்களா ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள அவங்கள பார்க்குற ஒரு ஒரு மிரராகவே இருக்கலாம் வந்து பார்த்துட்டு ஓகே நம்ம நம்ம லைஃப்பில் இது நடந்துருக்கு ஸோ நம்ம வந்துட்டு இது சரி பண்ணிக்கிட்டால் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் ஹோப்கான ஒரு நியூ ஸ்பேஸாக இருக்கும் அண்ட் இந்த சுச்சுவேஷனில் ஐ திங்க் ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான படமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே அந்த பிரவீன் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆடியன்ஸ் கிட்டே இந்த விஷயத்துக்காக நீங்கள் எதிர்பார்த்து தேட்டருக்கு வரலன்னா இதெல்லாம் இருக்குது எங்கள் படத்துலேருந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன வரைக்கும் அதான் நம்ம எல்லாருமே ஒரு சில மனிதர்களை பார்த்துருப்போம் ஸோ அவங்க மூலிமா நம்ம லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்கும் நல்ல விதத்தில் ஸோ அதை பற்றி பேசுகிற படம் தான் சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் ஸோ கண்டிப்பாக படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹோப் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒரு பா
ஓகே ஃபைன் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் படங்களை பற்றி எங்கள் கிட்டே நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் படத்தை தேட்டரில் போய் பார்த்து எல்லோரும் ஆதரவு தெரிவிப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது பிகாஸ் ஒரு நல்ல இன்டர்வியூ ஒரு நல்ல ஒரு க்ரூவை பார்க்கும்போது நல்ல படமாக இருக்கும் போல இருக்குது நம்மளும் ஃபேமிலியோட போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஏர்ஜ் கொடுக்கக்கூடிய படமாக இருக்கும்ன்ற நம்பிக்கை ஆஸ் ஆடியன்ஸாக ஆஸ் ஆங்கராக எங்களுக்கு இருக்குது புதிய கும் சார்பாக எங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் மேல்மேலும் உங்களோட படங்கள் எல்லாம் வெற்றிகரமாக அமையறதுக்கு நன்றி சார் நன்றி தேங்க்யூ